Прогнозы синоптиков оправдались. Под занавес последнего месяца осени орел накрыла снегом. Орловчане традиционно выставляют коммунальщикам оценки. Снег – утро центр Орла. Горожане не скупились на похвалу. А как же иначе? Коммунальщики тут работают в усиленном режиме. Да, люди работают, значит, все нормально. Проехали по Ленинскому по парку Горького. Нормально. Нет, Нет не скользко. сегодня. Все хорошо. хорошо. Убрали, убрали коммунальчики. Ну, работают, видно, что работают. Начинают убирать потихонечку. Разве может устраивать такое качество? Сетовали те, кто начал свое утро не в центре города. Балансировать приходится на скользких буграх. Тут до травпункта недалеко. Риторический вопрос. Почему нельзя посыпать дорожки везде, чтобы люди руки и ноги не ломали? На Степана Разина на улице. Там, в общем-то, ну, слякоть и снег не везде убирается. Побольше на не главную, конечно, дорогу, а на прилегающие дороги. Вообще они не готовы к уборке снега. Поэтому оценка 2. Вот-вот, опять двойка поддерживают пешеходов некоторые автомобилисты. Самое время осваивать приемы экстремального вождения. Ни одной машины нет в городе. Мы вот сейчас на Ленинской видели. Вот на Ленинской, вот за администрацией они не чистят, больше нигде не чистят. Другие не столь категоричны, мол, бывало и хуже. Хвалить не за что и ругать пока не за что. Пока нормально, чуть попозже посмотрим. За уборку городских дорог отвечает областное предприятие «Дорожная служба» на субподряде спецавтобаза. Работу их оценивает удовлетворительно, говорит замначальника УКХ Сергей Маркин. О проблемах лаконично, они решаются в рабочем порядке. Сегодня в ночь выведено было 25 единиц спецтехники на уборку улиц. Было на обработку... Дорог затрачено 530 тонн пескосоляной смеси. Сегодня в день работают 40 единиц техники. На данный момент также на обработку дорог затрачено 250 тонн пескосоляной смеси. А это оценки дорожных полицейских. За 28 число по факту недовлетворительного содержания автомобильных дорог в городе у нас вынесено определение. Устанавливается, сколько выехало техники на уборку дорог и улиц, какие улицы обрабатывались, какие улицы они не успели обработать, где не успели убрать снежные валы, где они были сформированы и где это не допускается. Вот это все устанавливается в процессе административного расследования. Снегопад не повлиял на рост ДТП, говорят в ГИБДД. За 28 и 29 число, ну вот уже истекший период времени, произошло в городе Орле 16 дорожно-транспортных происшествий. Из них с пострадавшими было у нас одно дорожно-транспортное происшествие, это на улице Автовокзальной в районе дома 62. Внимание и осторожность автомобилистам не помешают, так же как и усердие коммунальщикам. Судя по прогнозам, орловчан ждет снежное и морозное начало зимы. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.